Hello everybody and welcome to akclearningenglish.com part 2 or 2 and um, I'm sending from her here a very special hello to my AKC's part 1 I love you guys and I missed you so much I hope you're doing it please keep going ambitious people a hell of a long time well today what I'm going to touch is a different way I started an episode talking about how can you be a professional interpreter. You know, the interpretation, uh, or to interpret well, you need to have a strong vocabulary in your language and in the other language, the second language you use. And by the way, if you interpret anything and you, you really weaken your language, then you will not have the alternative words, the strong words, the strong expression. You will just work around a very normal circle but you cannot pick up the strong expression that you can impress and convince the others so what i'm doing it will teach you the arabic language and the english language at the same time if you thought about being an interpreter or even help you to trans uh, to translate or interpret it you know um to other people in the other language um um, بفيدك بمفردات um, ممكن تكون يزيدك لغة عربية مفردات وإنجليزية هذه طريقة uh, هذه الطريقة بتعودك إنك أنت تكون زول مترجم أو مفسر uh, بمفردات قوية بتكون عندك القدرة على اللعب بالمفردات والكلام وضعها في المكان المناسب يعني مثلا if you guys look at this customer and client يعني لو مش شفت الكلمتين في الدكشنري مثلا تفتح اي دكشنري في البدايه بتلقاهم زبون زبون لكن in English they have different meaning في اللغه الانجليزيه they totally different um, بتلقى اي واحد يستخدم في مكان في جماعه ضعف اللغه الزول اللي بيعرف اللغه اللي مش بيشيل المعنى من المعنى العربي لا بيشوف المعنى القوي يعني اذا انا عايز اتكلم متى احتاج لي customer ومتى احتاج لي client for example, when do I have to use ill and when do I have to use sick? For example, a zone al 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 indu academic basic al indu he knows the academic words he can pick them on the right time and um, in the right time at the same time and and use them correctly. If you want to know, if you are in the moment you need customer or the client, and this returns to the strength of your knowledge of the language. مع اللغة العربية نفسها. Okay, let's say, uh, let's see this, let's see this. Customer, in the Arabic language, you see, like, you, you've seen the meaning, right? تعني عميل في محل تجاري زبون. يعني بين قوسين الكلمتين بدك زبون. خلاص؟ Customer. But client, look at client. تعني عميل في بنك أو شركة أو مكتب محامي أو مكتب ترجمة أو مكتب هندسي إلى آخره. فمعناتها في العربي إذا أنت أخذته في الاثنين زبون استخدمت كلاينت في محل زبون أو زبون في أو كلاينت في محل كاستما أو كاستما الناس اللي بيفسروا اللغة بيفسروا من المعاني السطحية اللي بيلقاها من أول مرة You need to know the English meaning by the way not just the Arabic one فأنت محتاج تعرف يا جماعة المعنى اللغوي العميق اللي الإنجليزي اللي ممكن تضعه في المكان المناسب يديك معنى قوي عشان كده يا جماعه انا ما بشجع الكلام الحشو ساكت يعني لب 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 ساي كلام حشو ساي ما ينفع يو هاف تو بيك ذا رايت وورد ذا رايت اكسبريشن ات ذا رايت تايم اند ذات ويل هيلب يو تو بي somebody who speaks with powerful language effective language and so forth well please follow this episode and if you like it sh um, share it click it go on and and, and subscribe in Aziz Gassim YouTube. Thank you very much, guys, for everything. God bless. I hope you like it. Thank you.